。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇挫的手。看你愿意多多拼凑成我们想要的模样。笑着对我说：“你有着主向往。”你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我，都记得。我拒绝醉，你躲到我一侧你们啊，今天终于轮到我等你们了。小满，嗯，待会儿可是解剖实验课，而且今天好像是你跟系主任约定好一个月期限的日子吧？我知道呀，我已经准备好了。看什么呀？快点吃，快点，快点儿，等你们俩呢。学校新到了一批大学老师，你们运气好，有新鲜的。来几个同学和我一起下去运一下。老师，我也去。好，一起去吧。哎，那个我能不去吗？我中午约了人吃饭，本来就一身味儿了。我要是再去的话，就更没法吃。没问题，我们三个去就行了。嗯、顾小满，我没听错吧？你也去？怎么了？有什么问题吗？问题是。你是去运大体的，还是去晕倒中央大体？再让我们把你运上来。我已经不会再晕倒了。你说不会就不会，你哪次不是啪啪打脸影响我们大家上课？我，走吧，会不会晕倒一会儿就知道了。小满画了一整个晚上的解剖图，嗯，好像是左岸脚踏的。刘丹，我今天可能真的有件事需要你的帮忙。有意思吗？每次都这样。刚才有个小女孩要拉你的手，我是帮你把她赶开。哪有小女孩？你离我远一点。哎，别生气啊，这儿是整个医学院阴气最重的地方了。不讲个鬼故事，实在是有点对不起自己啊。好了，什么阴气重？这里是大体储藏室和标本陈列室。我第一节课就说了，大体老师愿意把遗体捐出来，把你们带进医学的大门，都是非常值得尊敬的人。沈老师，所有大体老师都是自愿捐赠的吗？一部分是，有些是生前签署了协议书，有些是家属愿意捐献，男女老少都有，所以我们能够看到各个年龄阶段的人体和各种死因。我记得上一次好像都是疫病死亡吧，这次有一具是车祸死亡，死者还是一位非常年轻的女性，待会儿大家可以看一下。
你还好吗？客服了。小曼，索安，我们就这个吧。好啊。好啊。顾小曼，我听沈老师说你有进步，只是不敢自己动手解剖。今天是你要求的一个月期限的最后一天，你必须自己动手。才能表示你已经彻底适应了，你明白吗？我知道。沈老师，您刚才说车祸去世的大体是哪一个？别人解剖有什么好看的？我还是看真正值得看的吧。就是顾小满他们那组那个。怎么了？老师，一定是刚刚顾小满搬运大体的时候搬累了。让他休息一下吧。这组大题怎么了？等一下，你干嘛？我只是看看，你弄疼我了。你们等一下，怎么了？嗯，这个大题有什么问题吗？嗯、顾小满，你该不会还在怕吧？你刚才不是说大话不会晕吗？怎么现在连大题都不敢看了？我，顾小满。你是不是还是不敢解剖？呃，不是，我真的已经克服了，老师。那你就开始吧。顾小满，别害怕，这只是一次再寻常不过的练习，你可以的。嗯郭小满，你到底在犹豫什么？如果你还是不能动手，就不要再浪费大家的时间了。老师，你再让他休息一会儿。不行，以后你们做手术的时候要中途休息会儿吗？郭小满，这只是你的心理障碍。只要你克服恐惧，就一定能当上医生，救更多的人。相信我。现在做的这一切，都是为了以后能够救更多人，对不对？对。可那天那个是录像啊。那
一个人早就被救回来了，不是吗？然而，这个世界上还有很多人没有被救回来。我应该相信什么呢？你俩到底在打什么哑谜啊？还让不让我们上课了？对不起，耽误大家时间了。你们上课吧。老师。对不起，我放弃了。为什么选择那句大题？为什么小满明明好好的，怎么突然就要放弃了呢？今天谢谢你啊。总之，你只要记得这件事情和你没关系就可以了。嗯。老师，哎，冯安，什么事儿？老师，我听说您已经让顾小满退学了。是，他是没有完成跟您的约定，但他已经进步了，而且那天情况太特殊。您看您，您这个事以后再说吧。老师，顾小满他是一个十分努力的学生，是，他是现在没有克服心理障碍，但是你给他一段时间的话，他一定可以的。昨晚，你真的以为顾小满退学是因为没有跟我完成约定吗？那，退学是他主动提出来的。那不是顾小满吗？你们听说了吗？他因为不敢上解剖课，要被学校退学了。什么？还有这种事儿？是不是很奇葩？不敢上解剖课，还要来医学院？我知道，我听说顾不上解剖课就晕倒，有一次还吐的到处都是。不是吧？我最开始上解剖课的时候，虽然也很想吐，但不可能吐出来的呀。要真吐出来了，别人怎么活呀？所以就是很奇葩了。之前那网上还传他很猛，我还信了。原来是个胆小鬼。你看什么看？你是胆小鬼，全校都知道了。不信，你问他们。没事儿，他们说的也没错。你嘴里啊，什么？就是从你嘴里跑出来的呀。现在他回家了，难怪你的嘴那么臭。以后啊，在公众场合胡说八道，小心他又跑出来吓人。你神经病啊！你们看什么看啊？别人上解剖课有些不舒服，就是胆小。你们不也被一只小虫子吓得尖叫吗？我以后要是再听到有人敢欺负同学，我就斟酌一麻袋小强来给你们加餐。男多一颗大麻小，每人十只加餐不加价。我沈晨阳说到做到。嗯，我刚才有没有很帅？就是说到只要再敢欺负同学那里，每人十只加餐不加价。我沈晨阳说到做到，总是欺负同学的那个是你吧？我刚来的时候都被你欺负成什么样了？那你现在欺负回来啊？我就站这儿
，你真的要退学啊？我去买。哎呀，你就别去买买买了。不买就不买。是我自己要走的。为什么？那你为什么要来医学院？你想做医生啊？我呢，是觉得医生很神奇。我小时候接触过，看过心脏手术，还是小孩的，整个人就那么一丁点大，心脏就更小了。在那么小又脆弱的地方，拿刀和针线在上面划了几下，又缝起来，人就又能活一段时间。我觉得很神奇，想知道原理，所以我就来了。那你还挺有理想的。有吗？至少比我有理想。我是为了左岸而来。呃，我不想听啊。那你还问？总之我是为了左岸来的。后来我发现，原来学医做医生是要肩负着生死的。你说，人都把命给你了，万一做不到怎么办？送他一块好墓地。现在墓地很贵的，好吧？所以，你真的要走吗？我舍不得你走，行吧？你别这样，我已经决定了，反正我留在这里也是一种折磨。折磨就算。什么？好吧，我沈晨阳的人生格言就是：做人要随心所欲，不能勉强自己。如果你想回家，那你就走吧，大不了我去你家找你。嗯，反正我有钱又闲。嗯。哎，对了，明天我生日。如果你真当我是朋友的话，明天陪我过生日吧。明天是你生日啊，算是吧。生生日还能算是吗？我就是想好好跟你吃个饭，聊个天儿，就当是我生日吧。我这个人呢，特别喜欢仪式感，只要我开心，每天都是我生日。走啊。你真的非走不可吗，小满？哎，好了，我本来就不适合学医嘛。你们一定要好好学啊，也要当一个好医生，救很多很多人。哎呀，别这样了。等你们放假了，来我们家玩啊！我一定会好好招待你们的。嗯、呃，我还有点事儿要去找沈晨阳，我先走了，你们晚上就不用等我吃饭了啊！啊，昨安一直在找你，你给他回电话了吗？没有，他一直那么帮我，我却要做逃兵。见了他说什么呀？算了吧，那你至少也给他回个电话吧。嗯，好的，我知道了。那我走了，拜拜。对不起，我做不到，我做不到，我做不到。不对，小满有事儿的时候说话都是反着的，说没事儿就是有事儿，说会回电话那就是不会回。我得告诉昨安。
丽娜，你说左岸能把小满留下来吗？难说。我看这次小满啊，是下定决心了。到底那天那具大体怎么了嘛？不会是小满家里有人因为出车祸去世了吧？小满好像以前说过，他妈妈很早以前就去世了，你记得吧？哦，那我就明白了，小满平时什么事儿都没有，就是过不了解剖这道坎儿，一定是以前受过很严重的创伤。那如果真的是因为他妈妈的话，那这对他来说简直是太残忍了，怪不得他一直都不愿意提。都怪我。没，没什么。喂，左岸，小满刚才已经出去了，我让他给你回电话，他回了吗？万事俱备，就等你妈了。嘿，这可算是生日，要不要买生日礼物？你为什么不回我电话？我……你为什么要放弃？你不是说你永远都不会放弃吗？一定要留下来。左岸。对不起，我做不到。我以为我很了解你，你说你会坚持下来，我就相信你。你现在却说你做不到。对不起。别跟我说对不起，你根本没有对不起我。你耽误的是你自己的时间。你那么辛苦考上大学，就是为了半年不到就选择退学吗？我真的不合适。那你为什么要来？既然你不合适，那当初为什么要来？啊？为了……喂喂，怎么样啊你？
后再播。不是说早就出来了吗？人去哪儿了呀？手机也关机了。郭小满回来了吗？还没啊。还没。这是不是马上就关寝了呀？他人去哪儿了？该不会是出什么事儿了吧？嗯，应该不会吧。你是不是知道他在哪儿？哎，我没这么说啊。周丽娜。你别着急呀、啊，小满应该没事的。他现在应该和左岸在一起吧。我们都已经努力了，你去把手洗了吧。你变了。什么？郭小满，你说什么？以前不是这样的。我们以前比赛的时候，每一次站上场都不知道一定会赢，但是不站上去就一定不会赢。你不去试试救他，你怎么知道他能不能活？医生，我的丈夫怎么样了？手术很成功，虽然伤得很重，但是急救处理得很及时。真的太感谢你了，医生。谢谢这两个年轻人吧，是他们及时做了急救，再晚一分钟，可能就会出现两个结果。谢谢你们，谢谢你们。早点毕业，以后多救点人。来，家属跟我来。郭小满，听到了吗？他救回来了，太好了，都结束了，没有结束。做到了，我不怕了，我真的不怕了，不怕了。我们现在就回学校，我再也不说我退学了。等了一晚上，饿坏了吧？嗯。你说，我是不是真的打脸体质啊？我说过的话，还有我做的事儿，没有一件是顺利的。刚想说要回学校，结果就关寝。你多喝点水吧。你是怕流落街头吗？啊，那那怎么办呀？你跟我走吧。我走。真的要住酒店吧？左左岸，呃
，我觉得我们还是回去吧。马上就到了。回去吧，我想回去了。可是这个点儿，宿舍阿姨已经睡了。那，呃，对，我出门忘记带身份证了，所以我们也住不了呀。身份证？啊。哎。这是我拖鞋，你先穿着。啊，谢谢。坐。啊租的吗？嗯，不是，这是我爸去学校进修的时候买的房子。经常回来住吗？嗯，偶尔。如果在学校图书馆找不到我想要的书的话，就会来这儿翻一下。啊、哦，就翻书翻书。那本书嘛，我在图书馆找了一个月,月都没有找到。我，哎，你家竟然会有？原来你上课也认真听讲啊？当然啦，这不就是那种罕见病例的嘛，又不是解剖。你把这个当故事看啊？我没有当故事看，我是认真的。我想好了，既然决定留下来，我就要好好学习，做一个好医生。只不过，我怕我学不好。你一定能学好的，就冲你刚刚说的那些话。我家这些书，你可以随便看。真的？嗯。不过这些书都是我爸辛辛苦苦找回来的，有的还是绝版。如果要借给你看的话，好像有点吃亏呀、啊。那怎么办？我付钱，我租。要不我给你打扫卫生，做清洁工。随叫随到。其实我逗你的。我知道你总觉得我在说大话，但我这次是认真的。刚刚秦医生说手术成功的时候，一瞬间，我突然想做很多事儿。既然已经选择了学医，我就一定要做好。如果不做，那就永远都做不到；但如果做了，谁知道结果是什么样呢？你一定能做好的。顾小满，你不要听其他人说什么，就朝着你的目标努力前进。你真的相信我？嗯，我相信你。
在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚撑起手，静静着躲进太阳雨里。在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？别怀疑，生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。怕昨天的曲折，怕不安的忐忑，全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么。